，年纪轻轻就上了盾头台，真是太让人心痛了。老爷，千琪太可怜了，没想到他会落得如此地步。不知道明海跑到哪里去，估计躲起来伤心去了。二娘，静琪出了事儿，我们所有人心里都不好过。可这明海实在不对，怎么着，这最后一面也该来送一送啊。大概，明海可能还不知道，雅珍怀孕了。啊？你怎么知道的？今早出门的时候，我看见他，他告诉我的。他说不想看见血光的东西影响肚子里的孩子，所以就没来现场。也许他觉得抢了明海过意不去吧。局长，两位，让一下，让一下。进水，你言而无信。呃，姓周，是吧？我跟你很熟吗？这省里的专员都在这儿呢，把话说清楚。言而无信什么意思？东方敬奇，贩卖烟土，证据确凿，谁也帮不了他。我想跟他说几句话。我就给你一个面子，啊！有什么话赶紧。静琪，山口兄，我怕过了今天，就没有机会向你求婚了。嗯、请你做我的妻子吧。你这是干什么？你知道我心里永远只有一个人的，我是不可能答应你的。你快起来吧，静琪。只可惜，我们不能一起把神农药典发扬光大。若是你愿意的话，我会帮你把神农药典上的药方都医治成成药。你从哪儿听说神农药典的？这在济阳县，好像不是个秘密吧？只可惜，神农药店不在我手里，在杜老爷手里。是这么回事啊？那你的红烧药怎么做出来的？那是我参考一个古汉方所研制而成的。把这姓周的给我拉下去！走，快走！静心啊，快走吧！静心。走啊！放开我！走啊！快走！别过来呀！山口兄，静琪，快走！静琪，静琪，静琪！各位，济阳县的父老乡亲，我今天代表济阳县警察局，对贩卖烟土的东方静琪进行公开判决。下面，我宣读判决书。我东方敬奇一生清白，无罪可判。还请各位父老乡亲替我记住了，今天就是我东方敬奇含冤而死的一天。再敢说一个字，把他舌头给我割了！抄脚。私贩烟土，罪大恶极，不杀，不足以平民愤；不杀，不足以为民心。现在我宣布，对东方敬奇执行死刑。
，东方敬旗，勾结乱匪，我早有准备。今天我在这里向大家保证，我一定趁此机会打掉乱匪，还你们一片清明。请大家赶紧撤离，先散了吧。高兴吧？我让你看看，他们一个个都是怎么死的，你就等着看吧。这都是客人，对吧？我得好好招待。你说你当初要是嫁给我，这些人是不是都来喝喜酒了？嘿！别杀了老百姓！热闹看够了，该上路了。这要是真的有来生的话，做一个平常人家的朋友。准备。比一只蚂蚁还容易，知道你为什么还活着吗？第一，我妹妹喜欢你；第二，我让你再多活一会儿
，他先走你前面，好不好？我求你了，明海。肖局长，肖局长，我求你了啊！来，你说你都听我的，我求你了，明海兄弟，你把枪放下，你别碰他，你别碰他，行不行？我求你了，你把枪放下！你把枪放下！打这儿球枪！我求你了，打这儿球枪！你把枪放下！我求你还不行吗？不行是吧？来，打这儿，打这儿好不好？打这儿好不好？我求你还不行吗？我求你还不行吗？啊！来来来来来来，来来来，你们都多活一会儿，都多活一会儿。来来，先从腿开始打。走啊！放下！别碰我！你们几个，跟我走！一个个都给我听好了！马应章有令，交枪者不杀。如不缴枪，格杀勿论。兄弟们，把枪都放下！放下！放下！大哥，我让兄弟们把枪都缴了，以后就跟你干了。你要保兄弟们一条性命啊！小金水呢？那边去了。控制警察，消灭土匪。是。其他人，跟我来。里面有多少人？五个警察，一个女人。女人是你叫的吗？她是东方大管家。东方大管家？此人要是不救下来，你们一个个都军法难逃。是。别动！马志远，仗着你有几条破枪吓唬我！来，你开枪试试。小金水，你打不过他们的，你快投降吧！闭嘴！来，开枪。把枪放下！把枪放下！静琪，马志远，来，你开枪试试！别开枪！别开枪！别开枪！没有我的命令，都不许开枪！来，往后退，全体往后退！给我准备辆车，要不然我打死他！给他准备一辆车，全体后退！如果逃走的话，后患无穷。退啊！退退退！把铁头给我叫过来。是。你让楼上的人投降，我可以既往不咎。好，兄弟们，投降吧！
，萧金水，这么多年贪赃枉法，鱼肉百姓，不恶不作。马队长，马营长说了，只要兄弟们投降，就可保命，之后一心向善，之前的事都既往不咎。我去！别开枪！别开枪！赶紧滚蛋！听到没有，大哥？兄弟们，如果这次我能活着出去，以后就是兄弟，我有什么你们有什么，怎么样？行，局长，只要能保住兄弟们的命，我们都听你的，都听你的，局长。对，都听你的，都听你的。别傻了，下面那么多人，你们打不过的。马志远，我数到十，没有车，我马上打死他。给他车，给他车呀！十、九、八、七，别管我。六，走，走，走。你把他放了，车来了，你把他放了。马志远，叫你的人把枪放下。放人，放下枪，把枪放下。赶紧把枪放下，你放了他。放，放，不放。把枪放下。小金水，给我抓起来！是是，有请，起来，有请，请走。抓你的！我不会走的，我不会走。我回来就是为了救你，我不会走的。你傻呀？你为什么要回来？我走，要走，咱们俩一块儿走，一块儿走，一块儿走。把这个土匪给我带走，一块儿走。
小心水，给我带回刑场。各位父老乡亲，我马志远奉六十军龙司令之命，武力接防济阳县，总揽济阳县的军事权。我相信，在龙司令的指挥下，我马志远一定能还济阳县一个山清水绿、政务清明。这是马营长，这是马营长，杀了乡亲谁？杀了江金水！马志远，马志远，你住手！马志远，马志远，你个混蛋，你放了我哥，你凭什么抓我哥？马志远，我没你的事，拉下去，马志远，你个混蛋，回去，你放了我哥，回家，马志远，哥，我过去一下啊。哎，江金水，你死到临头了，你还嘴强牙硬。今天我就冲着你来的，马志远，马志远，你假公济私，你还有王法吗？你，你假公济私。嘘，你，军令，自有六十军突击营营长马志远，受命接防济阳地区军事权，辖区民生事务及民刑案件，悉听处置。六十军军法处，此令，民国二十五年十一月六日。听清楚了吗？萧金水历年来在济阳县的所作所为，别人不知道，你这做妹妹的还不清楚吗？你，判决书，经查济阳县原警察局局长萧金水，在任期间贪赃枉法，草菅人命，谋夺财产，逼死良善，贩卖烟土，知法犯法，罪加一等，特准予枪决严惩，以警后人。六十军军法处，姓马的，你小词儿编的还挺励志啊！判决书都准备好了，你说对了，我就是为了你而来的。老子当初就应该杀了你这个兔崽子！这就叫一报还一报。当初你为了谋得我家财产，诬陷我是乱党，害死我爹的时候，你怎么没想到有今天？萧金水。我说过我会让你粉身碎骨。今天，我就了了这个心愿。我告诉你，现在谁也救不了你。马志远，马志远，可别说你放了我哥，放了我哥，放了我哥。马志，马志远，马志远，你放了我哥。主爷，别去。儿子要给你报仇了，你老瞪大眼睛看好了。从此以后，你就合眼吧。我不要。少林、哎，我怎么感觉我的两条腿不听使唤呢？你快帮我看看我这腿。好的，老爷，我给你看一下。躺得太久了，回头我帮您开一些疏通经络的药，慢慢会好起来的。啊、嗯，舍利，啊，明家，哎，你送送舍利。是，爹。啊，走吧。嗯，老爷。现在能够醒过来，已经是万幸了。老爷这腿啊，一时半会儿是好不了了。我爹性格刚强，这个事情暂时不要告诉他，以免影响他的情绪。放心吧，少爷。去吧。哎。谁说不是呢？不但这个月的工钱没发，连买原材料的钱都没了。哼。都是这帮贼给闹的，害得咱们远山药厂到了这步田地。哎，我看啊，这药厂是真撑不住了。这些成料的原料用的不是人参就是鹿茸，这得花多少银子呀？谁说不是呢
。我看，咱们哥俩也得骑着驴找马，寻思寻思，赶快找个下家吧。嘿，我看也是。老爷，该吃药了。不，不，不喝了。我没有心情不喝药了。老爷，老爷，好点没有啊？老二，我来了，我来伺候老爷，你歇着去吧。啊，那就有劳大姐了。嗯。哎，妙涵。啊，老爷。你让明海赶快回来，是时候该回来了。老爷，您是说答应明海回家了？哎，这一次啊，明江跟明海啊。舍生忘死来救我，使我能够死里逃生，所以感慨颇多呀。人生不过如同蝼蚁啊，什么荣华富贵、家财万贯，都是过眼烟云，那比得了天伦之乐？经历了这一次生死，我杜某人感觉到，父慈子孝、兄弟同心，才是我最愿意看到的。杜家的景象啊！太好了，老爷，我这就去把明海接回来。老爷啊，你看看明江，他为了你啊，操心劳累的人都瘦了一圈了。哎呦，看着多可怜呢。他，大太太说的对。大少爷知道老爷出事之后，费尽心力，彻夜不眠。大管家，话不能这么说，这都是儿子应该做的。老爷，我看你啊，人那么虚弱，大连我好心痛啊。虽然咱们家有大管家主持的家宴，但是你想一想啊，这也不是长久之计。我觉得吧，还不如让明江出来主持，这样。才能安定人心呐！啊，好，对，大少爷做事一向稳重，他一定能当此重任。大管家，爹早晚会好起来的。等爹全好起来，明将把一个兴旺发达、好好的杜家还给你。明将，我也想，就这会儿。让你出来主事啊！可是现在还不是时候。经此劫难，杜家的现银已被抽尽，杜家所有的产业失去了这些周转资金，就像是一个人呐、啊、失去了流动的血液。未来只能是垂死挣扎，举步维艰。我怎么能在这个时候，把这么一个烂摊子，交给明江呢？况且啊，明江还年轻啊，他应该好好的再去历练历练。你放心，早晚有一天，我会把一个兴旺的杜家交给你们兄弟二人，去经营的。是。老爷，穆大莲，若是没有什么旁的事，你们就先回去歇息吧。富贵，你留下，有些事情还要跟你说说。好，娘。老爷，那我先走了。富贵，老爷，药厂的事情我已经知道了。说到底啊，不能怪那些靠工钱过活的穷苦人呐。哎，后来工人们被安排的怎么样了？嗯，是这样的，老爷，我已将部分资金呢拿出来，给工人们发了这个月的工钱。现在老爷都醒过来了，工人们都有了盼头，做事有了干劲
，但是，但是什么？我们药厂生产的极为贵重补养成药，所用的灵芝、人参、鹿茸，都是用的等级最高的原料。但是我们现在周转不灵，没有钱再进这些贵重的药品，这样就会面临停产。哎呀，我本想集资。而且也想过借一些高利贷，借什么高利贷？借了高利贷，无异于饮鸩止渴。古往今来，借了高利贷的多少妻离子散，家破人亡。我杜远山呢，早就发过誓：第一，我不发放高利贷；第二，我也不借高利贷。好，老爷说的对。但现在我们生产的深溶灵芝丸，原料只够生产三天。三天之后，怕是就要停产了。富贵，接下来你替我办好三件事：第一，三天之后立即关停深溶灵芝丸车间，工人放假，但是工钱照给；第二，把库房里我旧时收藏的那些个古董变卖，置换成现金；第三。赶快找到质优价廉的原料，不能让远山药厂的补养成药砸了我。老爷真是脑子坏了，现在居然每次把杜明海这种逆子跟你相提并论。到这个时候了，他还不肯撒手杜家的大权，这不明摆着要分一半给杜明海吗？娘，这事也不能太急，爹有爹的想法，凡事。顺其自然吧，凭什么？凭杜明海成事不足败事有余，让咱们杜家足足多掏了两万大洋。就凭他是爹的亲生儿子，你这个爹，这叫做偏心。杜明海这种人，烂泥扶不上墙。杜家上上下下就你一个成器的，他看不出来吗？哎，这本放，这本放啊！哎，辛苦了。哎呦。哎，放这儿，放这儿。明海，明海，娘，快快快，跟娘回家。不是回家干嘛呀？你爹发话了，这次你拼了命救他，他都看在眼里。真的假的呀？你爹想让你回去，快跟我回去。别别别，这儿啊，还是算了吧，我不回去了。你就跟爹说一声，真的。为什么？听你娘的，回去吧。那不行。他让我走我就走，他让我回我就回，他以为他是皇帝啊！哎呀，这孩子怎么说话呢？就当帮我一个忙吧，因为我也想回杜府。娘，这样让我回去也简单，你答应我一个条件。什么条件？你说。我回去就要娶她。呃，这不白日做梦吗？我娶她怎么是白日做梦呢？不答应是吧？不答应算了。哎，你二太太，您别急，我回头劝劝。过来，过来。一个大男人有事不会自己过来说。那个，你是不是真的想让我回去啊？那当然了，你回得了杜甫，我才能回得了杜甫。那你答应做我媳妇儿？哎叫你乱说！哎哎哎！叫你乱说！你怎么还打人呢你？泼妇吗？这不是？哎呦，这不是明海吗？是哪阵风把你给吹回来了？你终于肯回家了？我可没说我要回来啊！我就过来看看你条腿。<笑>那也很不错了。要是你天天能够盼望着回家，一心想着将来可以子承父业，那也是杜家的福分呐、啊。我可没有跟你说过我要子承父业，您的大家大业还是留给我哥吧。呃，但是将来保不齐啊，没准可以上你药厂里帮个忙，那也很不错呀。那什么。那腿怎么样啊？死不了人
。那这样吧，要不然我带你出去转转。你，你准备带我去哪儿啊？你甭管去哪儿，估计你那条腿啊，老在这屋里这么窝着，对你伤不好。怎么样，去不去？啊？哎呦，难得你有这份孝心呢。行，这次我听你的。等着啊。不成器的二少爷，好，那咱们去看看。好，哎，若云，这儿这儿这儿这儿这儿这儿，坐这儿坐这儿坐坐这儿，你坐哪儿，爹？哼，去。杜老爷，这里是以德大药房，是由您给我的盘缠所开的，所以说起来也算是您的家产。啊，不错呀。店虽不大，干净利落，井井有条啊！我听二少爷说，您的脚疾难愈，之前答应过您，不再踏入杜家的，所以才出此下策。希望老爷您别介意。小七，瞧你这话说的，我爹能介意吗？是不是爹？是。老爷，若是您信得过我的话，就让我帮您把脉，治治您的伤吧。哦，那就有劳你了。你让我骗大太太，我以为你回去给你爹讨饶，结果你都是为了这个狐狸精。不是你在这吵吵什么呀？啊，我爹在这儿呢，有没有规矩了？你干嘛不跟我说清楚啊？下回你再骗我，我把你腿打折。我凭什么告诉你啊？你老爷，您这伤是气血亏虚所致。若是用补气养血的桂皮汤加以调养，加上每日针灸，疏通经络，这样子以十天为一疗程，我相信你很快就能见效。明海，你听见没有？他说的很在行。我跟你说，小七肯定能给你治得活蹦乱跳的。老爷，这里还有一个药枕，这里面的中药也是养气补血的，您使用这个对你的伤也有帮助的。真是劳你费心了。明海，嗯，帮我收下。哦，爹，这不合适吧？这怎么也得让你媳妇儿接着呀？我让你帮我收下，那我收了啊。嗯，哎，不就一破枕头吗？说的那么热闹，跟得了宝贝似的。老爷，你怎么敢收下这个药枕呢？你忘了当初他是怎么害你的？你就少说两句吧。我，我心中啊，自有分寸。老爷。这一次呢，除了帮您诊疗之外，其实我还有一事相求。我就知道，没有白拿的事。哎，你说吧，只要是我能够做到的。最近我研制了一种红伤药，它除了能够止血止痛、消肿去瘀，还能够去腐生肌、消炎镇痛，对各种跌打损伤都挺有疗效的。最重要的，它除了能够外敷之外，还能够内服。啊，是啊，现在时逢乱世，到处兵荒马乱，硝烟四起的，这服药对百姓倒是有好处，不知道成本会不会很高啊？这杜老爷您放心，这个药材呢，都是用一些三七、赤芍这些比较廉价的药材所制的，所以成本低廉，很适合大规模生产。如果。老爷，您觉得这药管用？我愿意无偿的将这个药的秘方告知远山大药厂。小琪啊，真是要谢谢你啊！你这哪里是求我呀？你这是要从根本上来救我们远山药厂啊
。杜老爷，那就有劳您一事了。好，好。妈，老爷，您就不怕他给你下毒吗？大莲，你闭嘴吧。我这大半条命啊，已经没有了，剩下这小半条命。要是想拿走，就让他拿走吧。有什么好害怕的？再者说了，他要真害我的话。会在这光天化日、众目睽睽之下吗？还是杜老爷您大度啊！算了，爹，我身上有伤，哎，我来替你试，行不行？放手，只有我亲自试吃，才能够决定啊，是不是大规模投产？对吗？水。嗯，小七啊。三天之后，我给你个准话。那好，我就在此静候佳音。若是此药真能投产，我一不要钱，二不要名，只求老爷能够让我主抓此药，以确保此药的品质。嗯，你这丫头，真是得寸进尺啊！哎呦，大娘，您这话说的我就不明白了。人家为了咱们家好，他怎么就得寸进尺了？杜明海，你这就是引狼入室啊！哎，肖大小姐，您说这话我就更不明白了。我跟你说，我这是为我们杜家请了一位财神爷，你要是不懂，就别在这瞎掺和，行不行？都不要吵了。杜老爷，若是死药真的能投产，我保证三个月之内，让杜家药厂可以转亏为盈。要是赔了，就用这以德大药房作为抵押，我愿意赔偿一切的损失。爹，您放心啊，我和小七一定会重振杜家。嘿，什么叫你跟他重振杜家呀？他算什么东西啊？吴小七，我跟你说，你别推我！走走走走！哎呀，杜明，你别推我！哎，行了，真是丢人现眼，世风不古。来人，回府。呃呃，老爷，来，来。您慢点，老爷。如果你的需求量大，我还可以再说服东家，让他把价格再压低一点。价格的好商量，主要是保质保量。质量你大可以放心，每一道工序我都会派人专门检查。要在出厂之前有三道验收程序。那就好。如果第一批药销量不错的话，我希望和贵厂长期合作。求之不得。啊，另外，我想在济阳县建立药品外贸分行，专门收购江南良药。如果能请东方掌柜出山的话。我将给你比这里多三倍的报酬，山谷兄。哎，你要给他三倍的价钱，你要挖走他，没问题。我跟你说，在我们杜家人中，挖人可以，但是挖别人媳妇儿就是你的不对了吧？杜明海，你说什么？你叫什么来着？在下周山口。山口，对呀，我上回就说了，山口总比村口强，对吧？强多了。啊，哎，话还没说完呢。王富贵掌门掌了，说药厂的账没有任何问题。山口兄，不好意思，麻烦你自己参观一下，我还有事要先走。嗯，好，走吧。回见啊。老爷，这账您看完以后没什么问题的话，我就把账本报回去了。嗯，我都看过了，难得你们做事这样认真，这样我也就放心了。是，你去吧。慢着，如果老爷不介意的话，我愿意再重新核对一次药厂的账。你会对账？小的时候。义父找人专门教过。自从我接手药厂之后，我就把收支账重新记了一遍，以备不时之需，也方便了解价格。东方掌柜，这里里外外的事情多了去了，没工夫跟你胡闹。大管家，你今天这个情绪有点不太对啊！啊，我感觉好像东方静琪一说话就踩了你尾巴似的。
。爹，这私自记小账，好像不符合杜甫的规矩。再说了，杜家的可上名单，可是泄露不得的。嗨，明江，敬奇啊，是药厂大掌柜的。也就是要管理整个药厂，他熟悉一下收支情况，有何不妥呀、啊？再有啊，你们都知道，敬奇做事一向认真，这种记账应该不是出于私心。老爷，这账我们对了七天，难道要再对七天吗？王大管家，你放心好了，我只会算药厂的账，其他的我不管。大家只需要再给我半个时辰。嗯，我们不妨就再等他半个时辰，也正好歇一歇，聊聊天，喝喝茶。这完事儿以后啊，我们一起到红宾楼去吃饭。也好，东方掌柜，如果这仗对不出什么毛病，你给我们一个说法。如果真对不出来，我愿意罚跪三个时辰。好，请吧。一言为定。老爷，你有什么证据证明这是明江干的？您这不是欺负人吗？欺负人？你问他。金奇，明海。老爷，事情到现在已经很清楚，这都应该感谢东方敬奇，认真仔细的对账，发现了账面上的漏洞，真是巾帼不让须眉呀，令老夫十分佩服。老爷，身为远山药厂的大掌柜，这是我分内该做的事。任何人，只要在账面上弄得不清楚。我都会把这个事情给查清楚的。哎，对了，大管家，你不是跟我说你们那账面上没问题吗？怎么让静琪一查就查出问题来了？啊，好，咱今天不说这个。刚才你是不是让他跪了？那现在怎么着？是不是得还一个呀？你是不是得给我们跪一个呀？啊，都跪了，你是不是也要跪啊？呃，老爷，啊，明海，明海。富贵啊，你在杜家多年，杜家对你不薄啊。你一定要知道，创业艰难，守业更难。从今往后啊，要尽职尽责。富贵失职，富贵对不起老爷。数量这么大，那这个金额我可以再帮你压下来一点的。不必，不瞒你说，我这次之所以向远山药厂大批量订货，有一半的原因是想报答你的救命之恩。这件事情，周先生大可不要放在心上，不管是谁，我都会救的。静琪，以后你可以叫我山口。那好吧，山口兄。嗯，这合约既然没问题，要不我去找东家二少爷来，跟你正式签约。好，那我就定明天早上十点半的船离开吉阳县。静琪，明海，真是一单大生意啊！有了他，保我杜家三年无虞。老爷。这是二少爷签的第一份单呢。别别别别别，爹，这事儿跟我半毛钱关系都没有，全是人家静琪的功劳。哎，我这人有多大能耐，你又不是不知道。东方静琪功不可没，明海也不错呀、啊。就是从今往后啊，还要向人家静琪好好学习。必须的呀，我这辈子都得跟着他学习，是吧？<笑>千真万确。我是听药厂的人说的，杜明海代表远山药厂
和周山口签约了。这老爷究竟是怎么想的？这烂泥还扶得上墙？这明摆着老家伙偏心，想借着这个机会向大家宣布，杜明海才是杜家产业的唯一继承人。大少爷说的对，自从上次那件事以后。老爷对我的信任也是荡然无存。那么大的事情，居然不跟我商量一下。现在药厂上上下下，有什么事，都让着跟二少爷商量。我现在敢肯定，娘，这一定是东方静期办的好事。已经开始查账了，这个我知道。虽然查的是主要账目，但是我怕，万一查到王富贵的头上，王富贵把我们放高利贷的事情供出来怎么办？娘，你先别着急，未必查得出来。再说了，着急也没有用。王富贵又不是傻子，他不会留下把柄的。都怪这个东方静气，你说他一到杜府就搞得大乱，上次把来复仇，这次又来查账，真是弄得鸡犬不宁。哼，东方静气要是让杜府鸡犬不宁，我就让他这辈子鸡犬不宁。这是一万大洋银票，我就剩这些了，你先拿着。大管家，只好委屈你了。爹叫王富贵。好，这个黑锅我来背。我王富贵什么苦都吃过，这个委屈我一样能受。大管家，你先忍一忍，等过了这一阵，我当了家。我一定八抬大轿把您请回来，我说到做到。收下吧里面的进出账和存货严重不符，你再算一遍。是大管家。还有，木江南四厂的账要从头核算，不得马虎。是大管家。明江，娘，来坐。我听说，账房上查出了好多漏洞啊。账都是王富贵做的，即便出现再多的漏洞，跟咱们娘俩也没什么关系。
。元帅，怎么回事？怎么干嘛躲到这儿了？别啰嗦，一会儿跟我走另外一条路。哦，高，实在是高，嗯、别拍马屁，都是大少爷算的好。那边，哎。不是人呢？人呢？上当了，回去。去哪儿啊？哎，这边，哪边？啊？这边吧林江，你说王富贵会被追上吗？娘，你放心，他要去的地方，又有谁能知道呢？大家呀，你怎么就这么死了？我怎么跟老爷交代呀？我们怎么办？何家宝，到底怎么回事？啊，二少爷，你替我干什么呀？就不回来了，没救了！啊，王大管家，他他投河自尽了！投河自尽什么？你当我傻呀？他跑这么远来投河自尽啊？是不是你们俩把他害死的？我二少爷，说话要讲证据的。你要是这么说，那我也能说是你把王大管家害死的。我抽你！都别吵了。人都死了，你们两个先把王大管家抬回警察局。你们俩，抬，快抬！表哥放心，干净利落，没留下什么外伤吧？身上财物俱全，很像是落水，但是脖子上有伤，凭我的经验，应该是他杀。我们也觉得王大管家的死有很多疑点，这杜家的账刚查出来，前任大管家就失足落水，这未免太巧合了一点。这案，这案怎么查？很难查。你看见没有？你找这帮吃干饭的干嘛呀？走。走啊，静琪，你放心，我会尽快查出结果。嗯，好端端的一个人就死了，人呢？警察局太平间。哎，大管家为杜甫劳碌了一辈子，没想到竟然最后失足落水。大少爷。你怎么知道他是失足落水呢？哦，难道不是吗？王大管家他，他他投河自尽了。你当我傻呀？他跑这么远来投河自尽啊？富贵啊，没点都好，对杜甫。也算是尽心尽力了，就是对于钱财啊，过于贪婪了。就是呀
，老爷平时对他也不薄，他怎么就那么贪心呢？他每天手上成千上万大洋的流水，每个月才挣一百多块钱，就算加上年底的分红，那十万他一辈子也挣不到。哎，在警察局。弄清楚富贵的死因之前，我们大家不要胡乱的揣测了。不管怎么说，我们主仆一场，我杜某人不能无情无义。这样，明海，警察局定案以后，你去买一口上好的棺材，把他厚葬了。是，爹。明江。你跟娘说句大实话，王富贵，哎、你别胡思乱想什么了，他死都死了，跟我们没什么关系。啊，那就好。杀人的事情可是做不得的，要坐牢杀头的呀。娘，您就放心吧，这事儿跟我真的没什么关系。你看，我这不是天天坐在这儿喝茶看书吗？那就好，那就好。有线索吗？没什么线索。但是我认为他杀的可能性比较大，因为他的脖子上有轻伤。有轻伤算什么他杀呀？多一事不如少一事。你这案子报上去了，年底破不了案，怎么向上面交代？局长。这可是人命关天的案子，怎么能不立案呢？立什么案？先查，查明白再立案，查不明白就不立案。他就是失足落水，这个这个。局长，我马志远立志当警察，就是为了打抱不平，匡扶正义。这么人命关天的案子，怎么能敷衍了事呢？我说你这脑子怎么就不开窍呢？这点账都算不明白啊！啊？就你爹给你留下多少财产，都得被你败光了。我这是破案，跟我败家有什么关系啊？怎么没关系啊？怎么就没关系啊？就你这样的还好意思向我提亲呢？啊！我把我妹妹白白送人，我都不能嫁给你。我又没说提亲的事儿。再说了，那事儿都是我爸背着我干的。局长，你可别这么说啊！你妹就算白给我，我都不要。去去去去去，滚出去！滚蛋！杜甫新任大管家上任仪式正式开始。第一项，杜甫新任大管家东方敬旗，为祖师爷上香。向杜甫新任大管家东方敬旗，受领杜甫金钥匙。现在，我就将象征着杜甫大管家权力的金钥匙，亲手授予东方敬旗，也就是从即刻起，东方敬旗正式接任杜甫大管家之职。谢谢杜老爷的信任。我东方敬旗这一生，定当尽职尽责，恪守本分，为杜家上下当好大管家。好，好，好，好，好，好。朱看看，这个东方敬旗没有什么本事。他胆子大着呢，那个小丫头懂什么呀？最近呢、啊，我这身体也不大利索，所以府中大小事情，除了要听从
东方敬旗的安排外，还要，呃，还要多征询二少爷的意见。如果有人看到这封自白书，王富贵十有八九已经不在人世。如果我没猜错，你就是继任大管家的人选。我要告诉你一个秘密：这么多年，我除了为杜家当大管家，还暗中帮大太太和大少爷私放高利贷。若此次遴选大管家失败，我怕杜明江会丢租保税，一面不测。我已对大太太假称高利贷的账本已经焚毁，其实已经被我藏到了一个隐蔽的地点，见下面的附图。另外，请转告东方静吉，我知他心地善良。若我三个月内不来接王聪明，我一定是被杜明江所害。他心狠手辣，生性贪婪，比大太太要狠毒百倍。这自白书事关重大，我必须查清楚之后再禀告老爷。什么？你在家里放什么枪啊？因为我有话要跟你说。我也有重要的事情要告诉你。你听我说完。我这事儿肯定比你那事儿重要的多。我要向你求婚。求婚？我要向你求婚。啊，不对，应该还，应该这样。小七，我今天正式向你求婚。我听我妹妹说了，留洋过来的人说，这个。在那边向女生求婚，都要拿一个信物，要要要要单膝下跪，完了之后拿着自己最心爱的东西，我我只有这把枪，这是我最喜欢的东西，我今天带过来，我向你求婚，我希望你能够答应我。你说句话呀，你不行我。哎，哎，你来的正好啊，那个，你今天给我当个见证人，啊，那个你来见证我向小七这个求婚。行吧，你们新派人是不是管这个叫叫叫见证人啊？啊，你真的要求婚？废话，我说话算话。我今天向他求婚，我一定要向他求婚。你答应我行吗？你答应我，要不然我给你磕一个，行吧？我一磕一个。行了，你给我起来，别闹了。嗯，那你答应我了？内府禁绝斗枪，否则的话不吉利。你不明白吗？干嘛呢，梅海？您看看啊，这就是您的亲生儿子，咱们杜府的二大少爷，求个婚都得玩个花样。明海，男人膝下有黄金，跪天跪地跪父母，你怎么轻易就跪了一个女人啊？就是，好像八辈子打了光棍，从来没见过女人似的。说的是，这可是大庭广众之下，哎，搞什么洋把戏？哎呀，明海，你快起来，别瞎闹了，这多让人笑话呀！娘娘，没事的，国外都这样。可是，人家求婚送戒指，他干嘛送枪啊？送枪，以为你二哥是个混蛋。明海，大哥提醒你一句啊，我记得你小时候应了一门亲事，对不？娘，就是，我们杜家不是背信弃义的人家。老爷，您说呢？说的是。呃，明海，你大娘说的对。你小的时候有婚约在身的，你就别那么任性了。而且，司姑娘的父亲，是你爹我的救命恩人呢。想当年，为了定下这门亲事，我可是三媒六聘，一样都没少过、啊。当然了，后来十余年下来，双方断了音讯，但是这件事情不能够不作数。我告诉你，明凯。你可不能有任何别的打算、啊。他是你的救命恩人，不是我的救命恩人。我不管怎么样，我这辈子要去，我只娶东方静琪一个人。叶桃，我承认，我原来是个混蛋，我天不怕地不怕，我什么事儿都能做得出来。但是自打你出现以后。你改变了我，你让我知道活着真好。
相信我，我今天特意拿我最心爱的枪，我穿我们那次在赌场见面的衣服，我就是想告诉你，我杜明海变了，我可以照顾你，丫头，我这辈子就娶你一个，收下她，做我妻子。二少爷，这枪我替你收下了。婚事得听老爷的。杜家最看重的，就是诚信这两个字。既然你跟四姑娘已经有了婚约，是我不能答应也伤心难过的，不然我们东方家这辈子欠老爷的。这个杜家真是丢不起人呐老爷咱们杜家的这个家风怎么弄啊长寿老爷腿我回去是老爷您这是他们哪出啊一天到晚的不着调跪着吧多跪几个时辰省得晚上回来吃饭明海快起来吧哥老爷您对明海是不是太苛刻了那私家的姑娘都好些年没有音讯了再说这兵荒马乱的都不知道还在不在啊妙涵对明海啊不是太苛责了而是太放纵他了这都怪我呀应该多给他瞧瞧警钟让他知道自己呀是有婚约在身的人不能跟静琪啊走得这么近其实静琪也挺好的就算静琪不成我觉得萧家大小姐也不错你说要是那私家姑娘总不出现明海不能等她一辈
。东方俊奇，你的想象力也太丰富了吧！我和王富贵虽说不是亲叔侄的关系，但这么多年来，我对富贵叔的感情，在杜府上上下下，可是有目共睹的。呃，东方大管家，那自白书在哪里啊？我现在就去拿。东方俊奇，不要再无理取闹了。你一心想把事情搞大了才满意吗？事到如今你还血口喷人，挑拨我们父子和兄弟的关系，你知道吗？诬告他人是要定罪判刑的不知道今天是谁要吃牢饭了？你故意捣乱是吧？虽然自白书不见了，但是所有的疑点都指向大少爷。这件事情一定要谨慎调查。怎么就突然间病了呢？怪谁啊？还不是因为你吗？你看看你养的好儿子啊！今天唱的是哪出戏啊？把老爷都气成这样了。老爷现在需要休息，两位太太都别说了，行吗？金奇，老爷得的到底是什么病啊？老爷肝阳暴涨，阳生风动，气血上逆，恐怕是脑中风了。哼，这都是你东方敬奇干的好事。我问心无愧，不像有的人，心里有鬼。呃、明海呢？是不都已经这样了，他怎么不过来看看啊？我这个不争气的弟弟，今天上午向东方敬奇求婚不成，竟然一气之下离家出走了。离家。若云，若云，你听我说，老爷现在稳定多了，我去给他开个药，顺便把二少爷找回来。
披上吧。啊，不用了。上次我说的是需要你再考虑一下，单虎兄，我很欣赏你的人品，还有你的学识，但是我说过了，杜老爷对我有恩呢，我是不可能跟你去上海的。你先别急着拒绝我，经理的位置，我会永远为你留着，只要你想做，随时欢迎。或者做些别的，比如说我的太太，我保证让你从今以后过上优越的生活。不用像现在这么操劳，我心里已经有人了。我想，明海有可能回杜家了，我还是回去看一看吧。哎，山陡路滑，夜路难走，我们还是等明天早上再下山吧。不行，老爷在家，我也不放心，他还病着呢，我得回去看他。哎，静琪。回来了没有？刚回来。那老爷呢？老爷，大少爷看着呢。大少爷。哎哎。老爷，老爷，老爷。你什么时候回来的，爹？静琪，老爷怎么样了？二太太，老爷的状况不太对劲，他好像有了中毒的征兆。中毒？中毒？啊？中什么毒？说老爷中毒了。二太太，我刚才不是让你不要离开老爷的吗？我我听说明海回来了，我就去找明海过来。我让长寿帮我看着的呀，这是怎么回事？这是你给我爹喝的水吗？你什么意思啊？没什么意思。如果你不相信，我可以喝给你看。行了，别演戏了，东方惊奇，我就奇了怪了。自打你入了杜甫以后，杜甫上上下下每天都在发生事情，你到底安的什么心？不跟你说了，我去抓药，给老爷催吐。慢着。你抓的药我还真不放心，万一药里面再有别的问题呢？我爹要是有个三长两短，你担得起这个责任吗？现在都什么时候了，快想办法呀！那别吵了吗？二太太，如果你不相信我开的中药，那行，你去找陈守礼过来，对付中毒，西医比中医见效快。哼，快去呀、啊，救人要紧，明江。对不起各位，我已经尽力了，嗯，还是没能让老爷醒。先回去，少弟。好。老爷，老爷，到底是怎么回事啊？老爷，他现在是中风，加重中毒。他虽然不会有生命危险，可是会有全身瘫痪的可能。老爷。老爷，谁把你喊成这样的？谁把你喊成这样的呀？不行，我要抓住他，我一定要把他千刀万剐。娘，您先别急。儿子总觉得爹这次中毒有些蹊跷。麻烦你帮我把这封信交给东方大管家
，就说周某人回上海了，改日再来叨扰。好。你说什么？东方敬奇下毒？不错，我二娘二弟亲眼所见，后来找了惠民医院的陈首领，用西医排毒法收效甚微。东方敬奇现在是你们家的大管家吧？啊，应该说是呼风唤雨啊！为什么要下毒呢？你弄错了吧，明家？那这件事想拜托你了，明将，你这是干什么？这是我们警察的分内事，不需要这个。一家人不说两家话，只要你替兄弟把这仇报了，我杜明江的就是你的。这个只是一点小意思。那我替兄弟你收着了啊。那东方敬奇。铁头，到。东方敬奇的。方铁头，你这是干什么？东方敬奇，有人告你因怀恨在心，故意下毒谋杀杜远山。我现在奉命逮捕你。方铁头。你要抓他可以，你有证据吗？杜明海，别给我耍嘴皮子，我也是奉命办事。你有什么冤枉，找我们肖局长说去，啊？我没做亏心事，我跟他们走一趟。我不能让他们冤枉你。有什么事，我去跟他们解释清楚。现在最重要的是老爷，你一定要守在他身边，寸步不离。收队。你有什么证据抓我进来？如果没有证据，难道你不怕我去告你？证据呢，就是杜家大少爷亲眼看见，在杜老爷中毒之前，只有你一个外人到过作案现场。你不但时间吻合过，而且你懂得医术。招了吧，咱们大家都省事儿。堂堂一个警察局长，听了片面之词。就草菅人命。我这个人呢，破案不光靠证据，有的时候呢，我还算命，还抽签。真是无耻，这种话都说得出来。哎，你现在可算是有点了解我了。但是呢，就是这么一个无耻。在济阳县，能只手遮天，把黑的说成白的，把白的变成黑的。你究竟想怎么样？其实这件事啊，可大可小。我可以说你图财害命，我也可以说查无实据。怎么说？我一句话的事。你卑鄙！你就不怕哪一天你做的恶会有报应？现在这个无耻之徒呢，想娶你，可以吗？石娟，石娟，不行，不行，啊，怎么了？二太太可不好了，那孩子鬼先下了一条，怕是要难产呢。啊，那不就是鬼踹门吗？这可怎么办呀？哎，金琴，什么状况？孩子腿先出来了。以前呐、啊，我这事我碰见过一回，孩子大人都没保住，这回我可是万万不敢了。金琴，怎么办呀？过来。回房间休息。我们小心点啊，慢点。太尉换不过来了，恐怕只能应声了。也许会大量出血，你顶不顶得住啊？姐姐，你答应我，一定要保住这个孩子。答应我。
现在最重要的，就是把孩子平安生下来。啊，一，二。二少奶奶，你看，孩子多可爱呀、啊！二少奶奶，为了孩子，你一定要撑下去。我立刻去给你开一些止血的药。说这种话，为了孩子，你一定要撑下去。静琪，你能原谅我做的错事吗？我不怪你，当初就算不是你，肖若云也会找别人顶替。我从没怨过你。谢谢，谢谢，答应我，好好的照顾他们父子。我，你撑下去啊！答应我，撑下去。太太，大太太，不好了，不好了！慌什么？你不知道佛堂需要安静吗？二少奶奶没了。那孩子呢？孩子生出来了，是一个小少爷。老爷，你听见没有？我们杜家有后了。这二少奶奶也真是命薄。进了我们杜家就没享过什么福，现在扔下孩子走了，也算一个可怜人呢。长寿啊，去找人买口好棺材，把他收敛了。是。哎呀，不错呀，这段时间没白练啊。但是还得继续好好练。是是。兄弟们，来，喝碗绿豆汤，歇会儿再练。哎，大少奶奶辛苦了啊！来，兄弟们，过来喝汤。哎哎哎哎哎，好好喝啊！这是大少奶奶亲自给做的汤，肯定好喝。喝完了呢，咱们就继续练，都加把劲儿啊！好嘞，来来来，石头，给我一碗汤。哎。嗯，哎，好喝吗？来喝啊！又想狐狸精呢？会说话吗？想你也白想，想你能下山啊？能看见他呀？不还是每天我陪着你啊？大姐，你说长顺这孩子也真是够可怜的，到现在了，不但连亲妈没见过，连亲爹长什么样都不知道。好了好了，咱们不提这些不高兴的了，好吗？好，不提不提。大太太、二太太，你们找我。啊，是啊，静琪。嗯，我就是想问问你，到底有没有给明海捎信儿啊？怎么都那么长时间了？他也没回来看儿子啊。二太太，我跟您说实话吧，我没有给明海捎信。他现在不方便回来啊。嗯，那，那你知道他在哪儿吗？静琪啊，会不会杜明海真的像人传说的那样当土匪了？大太太，您千万别听外面的人胡说。明海，他只是在上海做生意。一时半会儿回不来。
，要不这样吧，我带着孩子去看他，也让孩子见见亲爹。你能行吗？放心好了，我可以的，我一定会把长顺平安带回来。情况怎么样了？别提了，现在的山寨跟铜墙铁壁似的，那些土匪防守的十分严密，我们是既不敢走阎王道，也不敢走密林，最后连个边也没摸着。这杜明海呀、啊，还算有点头脑。哎，我听说铜锣寨现在的大当家是一个叫山豹的。我要是没猜错的话，杜明海就是山豹。他小时候最喜欢的人物就是豹子头，如今他占山为王，怕别人知道他的底细，他就起了这个绰号。他能瞒得过别人，但休想瞒得过我。那，咱们现在该怎么办？如果咱们再不去剿匪的话，民心不稳，恐怕咱们在济阳县也很难待得住。胖大海给了消息，说静琪要带着长顺上山看杜明海。只要杜明海。敢跟着静琪下山，咱们就来个擒贼先擒王，到时候攻打铜锣寨，就易如反掌。好，大哥，你看，这就是他们的山寨，这是山路，咱们在这儿，然后咱们从这儿走到这儿。铁头，你去集合一下队伍。让他们待命。好，三金，我们马上准备出发。是寨里那位肖大姑奶奶，肖大姑奶奶是缠着咱们当家的。哎，这孩子大当家的，你管这事儿干什么？跟你有什么关系？赶紧告诉兄弟们，放心啊！哎，是是。人都齐了吗？齐了。胖大海呢？胖大海，向右转，出发。我去见你们大当家的。大当家的是你想见就见的吗？我劝你还是走吧。让开！你怎么上来了？你果然在这里。两年前你走的时候，连说都没说一声。大太太嘴上不说，她心里还是挺伤心的。这小孩怎么回事？这谁孩子？杜明海的，这是思雅珍的孩子，那应该他娘抱着来，怎么你抱着来啊？他娘生他的时候，大出血，救不回来了。思雅珍死了，快带我去见明海，我凭什么带你见他呀？你好好看看，这孩子出生都这么大了，他连爹都没见过。你带我去见他，我见了之后我会走的，再怎么样。你也要看在孩子份上吧，狗子。有，带他去议事厅等着。是，走吧。别怕
来了。山大王啊！啊，山大王，我我每天就坐在这块儿，我就我就带着那百八十号兄弟，但是我们都是好人。我知道。我说，那你说，你说，你说。你先说，你先说，你先说，你干嘛来了？我正想说这事儿呢，我带孩子来见你了。亚琛的孩子，你知道？我知道。我这些年虽然在山上，但是这些事儿我什么都清楚，我只是下不去罢了。对不起，这些年让你吃苦了。我去带孩子来见你。我就带路带到这儿吧，您看行吧？怎么，你怕了？还真有点。上次杜老爷就在这山脚下被土匪劫去的，前面有卡子，我不能再往前了。铁头，你带几个人，跟我进前面的林子蹲守。嗯，你们几个，带着胖大海在这歇着。三金，你带人埋伏在山路两边，他们一出来你就截断他们的退路，不能让他们逃回到山上去，明白吗？是，行动。好玩吗？哦。哎小孩都长这么大了。是啊，时间过得真快。多待两天吗？明天一早就走了。这么急啊？家里还得有人照顾啊。不过你放心好了，等长顺大了，我一定让他好好念书。等到以后，时机成熟，我会把杜家的家业交给他。辛苦你了。一定得让长顺好好上学，要不然长大了，真就成我这样了。你放心好了，我一定会帮你好好照顾他的。你呢？有什么打算啊？难不成这一辈子在这里当土匪？你怎么来了？土匪怎么了？我觉得土匪挺好的。我倒是觉得，自从到了这儿也有两年了
我觉得这两年是我人生中最快乐的时候，土匪不挺好的吗？这样吧，你明天要走的话，我送你下山。不行，你不能回济阳县。为什么？马志远现在剿匪呢，你回去，他肯定不会饶你。这么多年朋友，不至于吧？相信我。哎，啊，那个，明天你还是替我送送他吧。不去。你这样，你就当帮我送一下长顺行吧。你说我一个大老爷们不方便，你一个女人家总比我方便是吧？嗯，现在知道我有用了。好吧，看在你的面子上，我就勉为其难的去一趟。得嘞，行。哎，我带小海一块儿吧，他老嚷嚷着想进城看看，他也没去过县城呢。行，没问题。这孩子淘气，你看好了。嗯，小海，我们可以进城玩喽。哎呀，走，进城去。<笑>走喽。长顺呢？孩子回屋休息了。那个若云就是这个脾气，你别跟他一般见识啊。我知道。哦，对了，我刚跟他说好了，明天他送你跟长顺下山，顺便让他带着小海去城里转转。那我去休息了。嗯。好好的你觉得静琪要是做个一年半载的，咱们还这么等啊？你放心，我了解静琪，他肯定会下山。那杜明海不送他，咱不也白等吗？杜明海一见静琪，就丢魂儿。我就不信，杜明海会不亲自送他下来。行，兄弟们，都打起精神来，咱把子弹都装上，等他们一会儿来了，咱就一网打尽。来人了，来了不少人呢。怎么还有女人和孩子？怎么走了啊？大哥，打不打？再不打，等他们回铜锣寨就麻烦了。不能打，等到景琦安全了。走出这个范围了，咱们再打。老吴少爷